வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி கண்ணாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னையில் அம்மா அழைப்பு மையம் முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடங்கி வைத்தார் குளச்சல் துறைமுகத்திற்கு மார்ச் எட்டாம் தேதிக்குள் அடிக்கல் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி ஹைதராபாத்தில் பல்கலை மாணவர்களுடன் ராகுல் சந்திப்பு மாணவர் மரணத்திற்கு மத்திய அமைச்சரே காரணம் என குற்றச்சாட்டு திருச்சி அருகே நவலூர் குட்டப்பட்டில் ஜல்லிக்கட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உற்சாகத்துடன் திரண்டனர் மக்கள் தங்களது குறைகளை உடனுக்குடன் தமிழக அரசுக்கு தெரிவிக்கும் வகையிலான புதிய கட்டணமில்லா தொலைபேசி திட்டமான அம்மா அழைப்பு மையத்தை முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்று தொடக்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த புதிய திட்டத்தை ஜெயலலிதா தொடக்கி வைத்தார் இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய குறைகளை மக்கள் தெரிவிக்கலாம் நாள்தோறும் நூற்று முப்பத்தி எட்டு ஊழியர்கள் மூலம் பதினைந்தாயிரம் புகார்களை பெறும் அளவிற்கு இந்த திட்டத்திற்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு தெரிவிக்கப்படும் குறைகள் உடனுக்குடன் உரிய துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு தீர்வு காணப்பட்டு பதிலளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களின் கனவு திட்டமான குளச்சல் வணிக துறைமுகத்திற்கு மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு முன்னதாக அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் குமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டத்தில் இன்று நடைபெற்ற விழாவில் தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான நான்கு புதிய நான்கு வழி சாலை திட்டங்கள் புதிய மேம்பாலங்கள் ஆகியவற்றிற்கு அடிக்கல் நாட்டி நிதின் கட்கரி பேசினார் மேலும் திருவனந்தபுரம் முதல் கன்னியாகுமரி வரை படகு போக்குவரத்து வரைவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் என்றும் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் முன்னதாக பேசிய மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் திருநெல்வேலி கேரள எல்லைக்கான நான்கு வழி சாலைக்கு பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே திட்டமிடப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தமிழக திருநெல்வேலி எல்லையிலிருந்து கேரள எல்லை வரைக்கும் நான்கு வழி சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று அப்போது திட்டமிட்டோம் துரிதப்படுத்தப்படாமல் முடிக்கப்படாமல் இருந்தன பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இப்போது அதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மரியாதைக்குரிய நம்முடைய தலைவர் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்களால் இடப்பட்டிருக்கின்றது பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்குகிறது ஆங்கில புத்தாண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் ஆளுநர் ரோசையா உரையுடன் கூட்டம் தொடங்க உள்ளது கூட்டத்தொடரில் மழை வெள்ள பாதிப்பு செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு நிவாரண உதவிகள் குறித்து திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் பிரச்சினை எழுப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு ஏப்ரல் இறுதி அல்லது மே முதல் வாரத்தில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் முழுமையான நிதிநிலை அறிக்கையை இந்த கூட்டத்தில் தாக்கல் செய்ய இயலாது இதனால் இந்த கூட்டத்தொடரில் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது மிக குறுகிய காலத்திற்கு நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரின் கால அளவு பற்றிய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு நாளை நடக்கும் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பிறகே தெரியவரும் தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் நாளை இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது இதில் பதினைந்து லட்சம் முதல் பதினெட்டு லட்சம் வரை புதிய வாக்காளர்கள் இடம்பெறக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் நாளை தமிழக வாக்காளர்களின் இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்பட இருக்கிறது நாளை காலை பத்து மணிக்கு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் ராஜேஷ் லக்கானி தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி மாநகராட்சி பகுதிகளில் அந்தந்த மண்டல அலுவலகங்களிலும் மாவட்ட பகுதிகளில் 
வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களிலும் இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டில் ஐந்து கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் கடந்த செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் புதிதாக வாக்காளர்களை பெயர் சேர்த்தல் திருத்தம் உட்பட பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று நடைபெற்று வந்தது அதில் இருபத்தி லட்சம் வாக்காளர்கள் வரை புதிதாக விண்ணப்பித்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் இந்த விண்ணப்பங்களை சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்றிருந்த நிலையில் வெள்ள பாதிப்புகளால் பணி சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டது இதனால் கடந்த ஐந்தாம் தேதி வெளியிடப்பட வேண்டிய வாக்காளர் இறுதி பட்டியல் நாளை வெளியிடப்பட இருக்கிறது இந்த புதிய பட்டியலில் பதினைந்து லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் வரை புதிய வாக்காளர்கள் இடம்பெறலாம் என்று தெரிய வருகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் பாலாவுடன் செய்யது ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழக தலித் மாணவரின் தற்கொலைக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரும் மத்திய அமைச்சரும் தான் காரணம் என்று காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் யாகூப் மேமனை தூக்கிலிட்டதை கண்டித்து ஹைதராபாத்தில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவரான ரோஹித் வெலமுல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தார் ரோஹித்திற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பு அமைப்பான அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தலித் மாணவரான ரோஹித் உட்பட ஐந்து மாணவர்களை பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இடைநீக்கம் செய்தது இவர்கள் விடுதியில் தங்கியிருக்கவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து ஐந்து மாணவர்களும் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் மாணவர் ரோஹித் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதனையடுத்து ஹைதராபாத் மற்றும் தில்லியில் மாணவர் அமைப்பினர் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்திற்கு இன்று காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி நேரில் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவர்களையும் இறந்த மாணவரின் பெற்றோரையும் சந்தித்து ஆறுதலும் ஆதரவும் தெரிவித்தார் ஹைதராபாத் பல்கலை மாணவர் தற்கொலை விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மும்பை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தில் தலித் மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தில் உண்மை நிலையை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மும்பை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பல்கலை வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மற்றும் மத்திய அரசை கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன தலித் மாணவரின் தற்கொலைக்கு காரணமான ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தை கண்டித்து சென்னை ஐஐடி மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு மாணவர் அமைப்பினர் சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர் திருச்சி அருகே உள்ள நவலூர் குட்டப்பட்டு கிராமத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது சீரி பாய்ந்த காளைகளை அடக்க நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் குவிந்தனர் திருச்சி அருகே நவலூர் குட்டப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள அமல அன்னை தேவாலயத்தின் அருகே ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன இந்த ஜல்லிக்கட்டில் இருபதைந்துக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் வாடிவாசலில் இருந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டன ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப் போவதை பற்றி முன்னதாக யாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை தகவல் அறிந்து ஜல்லிக்கட்டு பற்றி செய்தி சேகரிக்க சென்ற செய்தியாளர் மற்றும் ஒலிப்பதிவாளர்கள் யாரும் கிராமத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எனினும் செல்போனில் எடுக்கப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களிலும் வாட்ஸ்அப் செயலிகளிலும் பரவி வருகின்றன அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இணையதளம் மூலமாக அனுமதி பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் ராஜேஷ் லக்கானி கூறியுள்ளார் மதுரையில் இன்று மதுரை சிவகங்கை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர்களுடன் ராஜேஷ் லக்கானி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ராஜேஷ் லக்கானி அனைத்து கல்லூரிகளிலும் மாணவ மாணவியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனரா என்று ஆய்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஆன்லைனோட என்ன முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதை ஒரு தூரம் பதிவு பண்ணிட்டா அது அப்ளிகேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் லாஸ் ஆகாது நம்ம உடனே சப்போஸ் பின்னாடி கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணலாம் எப்போ அப்ளை பண்ணிங்க எங்கே போச்சு எப்படி ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க 
அதை லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பதிவு பண்ணி உங்களுக்கு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வரும் எஸ்எம்எஸ் வரும் அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அவங்க மனு மேலே தெரியுதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சென்னை அருகே விஷவாயு தாக்கி நான்கு பேர் வலி கழிவு நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த போது விபரீதம் விவரம் விளம்பர நடைமுறைக்கு பிறகு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும் என்று கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் திண்டிவனத்தை அடுத்துள்ள தைலாபுரத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் விண்ணப்பம் செய்தவர்கள் அழைக்கப்பட்டு நேர்காணல் நடத்தி வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்படும் என்று கூறினார் விருப்ப மனுவை இருபத்தி ஏழுலிருந்து பிப்ரவரி அஞ்சு வரைக்கும் இங்கே தயலாவர தோட்டத்தில் வாங்கப்படுகிறது சென்னையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பின் போது சேதமடைந்த காசி தியேட்டர் அருகே உள்ள ஜாஃபகன்பேட்டை தரைப்பாலம் இன்னமும் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் இது பற்றி விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் காசி தேட்டர் அருகே உள்ள தரைப்பாலமானது முற்றிலுமாக சேதமடைந்து போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு ஐம்பது நாட்களை கடந்துவிட்ட நிலையிலும் இன்னமும் அந்த தரைப்பாலமானது சரி செய்யப்படாமலேயே காட்சியளிக்கிறது இதன் காரணமாக இந்த வழியாக செல்லக்கூடிய பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கின்றனர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் சென்னையில் பெய்த கனமழை மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீரின் காரணமாக அடையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இந்த தரைப்பாலமானது முற்றிலுமாக சேதமடைந்தது அப்போது இந்த வழியாக செல்லக்கூடிய அந்த போக்குவரத்தானது நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தற்போது ஐம்பது நாட்களை கடந்துவிட்ட நிலையிலும் இந்த தரைப்பாலத்தை சரி செய்யப்படாத ஒரு சூழ்நிலைக்கே இருக்கிறது இதன் காரணமாக மேல் பாலத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய வாகன ஓட்டிகள் அங்கு போக்குவரத்து நெருக்கடி அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக இந்த தரைப்பாலத்தை தானாகவே பொதுமக்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தி வருகின்றனர் தரைப்பாலமானது முற்றிலுமாக சேதமடைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பொதுமக்கள் வாகனங்களில் வரும்போது சிறிது தவறினாலும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு பேராபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வந்து ஒரு சூழல் இருக்கிறது அதனை கவனத்தில் கொள்ளாமல் இந்த வழியாக பொதுமக்கள் வந்து பயணித்து வருகின்றனர் அதிலும் குறிப்பாக இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் ஆட்டோக்களிலும் வந்து பொதுமக்கள் வந்து பயணித்து வருகின்றனர் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணவே இல்லை நைட் டைமில் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே இந்த பக்கம் வரவே முடியல ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு மிஸ் முந்தானேத்து கூட ஒருத்தர் கீழே வந்துட்டார் நாங்கள் தான் தூக்கி ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த ரோடை கொஞ்சம் க கிளியர் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சைடு ரோடு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சைடு வரது எங்களுக்கு இதுவும் ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் நான் வேறு என்ன பண்ண பட் இதில் வந்து தானே ஆகணும் இன்றைக்கி நானே விழுந்துருப்பேன் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு இப்போ ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுறாங்களோ ரொம்ப நல்லது எங்களுக்கு உடனடியாக இந்த தரைப்பாலத்தை சரி செய்ய வேண்டும் இந்த பகுதி மக்களின் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை காசு தேட்டர் அருகே உள்ள தரைப்பாலத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் வீராவுடன் எஸ் விக்னேஷ் சென்னை அருகே தனியார் உணவகத்தின் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த போது விஷவாயு தாக்கியதில் நான்கு தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காரப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் உணவகத்தில் கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் வெங்கடேஷ் ராஜேஷ் குமார் ஆகிய நான்கு பேர் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென விஷவாயு தாக்கியதில் வேல்முருகன் வெங்கடேஷ் ராஜேஷ் ஆகியோர் கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்து உயிரிழந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட குமார் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் உணவக ஊழியர்கள் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடைபெற்ற இருவேறு சாலை விபத்துகளில் ஒரு குழந்தை உள்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பெருந்துறையை அடுத்த வாய்ப்பாடியைச் சேர்ந்த கதிர்ராஜ் என்பவர் இன்று தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு வயது குழந்தையுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது பின்னால் வந்த லாரி மோதியது இதில் கதிர்ராஜின் மனைவியும் குழந்தையும் உயிரிழந்தனர் இதேபோன்று பெருந்துறையைச் சேர்ந்த மணி என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது எதிரே வந்த கார் மோதி உயிரிழந்தார் பெருந்துறையில் ஒரே நாளில் நடைபெற்ற விபத்து மற்றும் உயிரிழப்புகள் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பாடல் பாடிய வழக்கில் நடிகர் சிம்பு இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என கோயம்புத்தூர் குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பெண்களை இழிவுபடுத்தி பாடல் பாடிய நடிகர் சிம்பு மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கொங்குநாடு அருந்ததியர் முன்னேற்ற பேரவையின் சார்பில் கோயம்புத்தூர் இரண்டாவது குற்றவியல் ந
இன்று அந்த மனுவை விசாரித்த குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜ்குமார் சிம்பு அனிருத் ஆகியோர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று சம்மன் அனுப்பி உத்தரவிட்டனர் சிம்பு அனிருத் ஆகியோர்கள் வெளியிட்ட ஆபாசமான பாடல் குறித்து அறிவுறுத்தக்க பாடல் என்றும் அப்புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்புகார் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை விசாரித்த மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேதி அன்று சிம்பு அனிருத் ஆகியோர்கள் நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்பதற்காக சம்மன் அனுப்பு உத்தரவிட்டார் இலங்கை அரசால் விடுதலை செய்யப்பட்ட நூற்று ஆறு தமிழக மீனவர்கள் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இருந்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் மீன்பிடிக்க சென்ற நூற்று மீனவர்களை எல்லை தாண்டி வந்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படை கைது செய்தது அங்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு ஐந்து முறைக்கு மேல் காவல் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட மீனவர்களின் போராட்டம் தமிழக முதல்வரின் கடிதங்கள் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை அடுத்து பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நூற்று ஆறு மீனவர்களை விடுதலை செய்ய இலங்கை அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேன உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து இரண்டு கட்டமாக விடுதலை செய்யப்பட்ட நூற்று ஆறு தமிழக மீனவர்கள் நேற்று நாடு திரும்புவார்கள் என்று பலத்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது இந்த நிலையில் விடுதலை செய்யப்பட்ட நூற்று ஆறு மீனவர்களையும் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள விடுதி ஒன்றில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களிடமிருந்து செல்போன் மற்றும் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை இலங்கை கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளதாகவும் மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு தாங்கள் நாடு திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விடுதலையான மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் மூலம் நாங்கள் இரண்டு நாட்கள் முன்பு விடுவிக்கப்பட்டு தூதரக அலுவலகத்தில் வந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் தங்க வச்சிருக்கோம் இன்னும் தங்க தங்க வச்சிருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் எங்களை வந்து நாடு திரும்ப அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல எங்களுடைய விசைப்படகு மற்றும் அது அதன கருவிகள் உள்ளாம் இல்லாமல் போகிறது எங்கள் சொந்த நாட்டில் நாங்கள் அகதியாக போகிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரியுது எங்கள் வா வாழ்வாதாரமான விசைப்படகுகளும் அதில் சேர்ந்த பொருள்களையும் இலங்கை அரசும் இந்திய அரசும் எங்களுக்கு மீண்டும் மீன் பிடிக்க எல்லா சௌகரியமும் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை வேண்டுகோள் இதனிடையே இலங்கை சிறைகளில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாகை மீனவர்கள் இருபத்தொன்பது பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து காவலில் வைத்து வைப்பது அதிகரித்து வருகிறது இந்த வகையில் நாகை மாவட்டம் அக்கறைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் இருபத்தொன்பது பேர் சில நாட்களுக்கு முன் கைது செய்யப்பட்டு இலங்கை சிறைகளில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர் இவர்களை விடுவிக்க இலங்கை அரசு பரிந்துரைத்த நிலையில் நாகை மீனவர்கள் இருபத்தொன்பது பேரையும் விடுதலை செய்ய திரிகோணமலை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து நாகை மீனவர்கள் ஓரிரு நாட்களில் தமிழகத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஆறு நாட்களாக நடைபெற்று வந்த காசிமேடு மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தம் இன்று திரும்ப பெறப்பட்டது இதையடுத்து நாளை காலையில் இன்று மீண்டும் மீன்பிடி தொழிலுக்கு செல்ல உள்ளனர் காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் அதிக விசைத்திறன் கொண்ட படகுகளை கொண்டு தமிழகம் மற்றும் ஆந்திர கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்க வருவதால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக மீனவர்கள் கடந்த பதினான்காம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுடன் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது இதனால் கடந்த ஆறு நாட்களாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் மீன்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்தது இதையடுத்து இன்று மாலை நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரி மீனவர்கள் அதிக விசைத்திறன் கொண்ட படகுகளை கொண்டு தமிழக கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்தால் அவர்களை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர் காசிமேடு மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாகவும் நாளை காலை முதல் மீண்டும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல இருப்பதாகவும் காசிமேடு மீனவர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும் என ஈரோடு மாவட்ட கரும்பு விவசாய சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன ஈரோட்டில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் ஒன்றிணைந்த விவசாயிகள் கரும்பு விவசாயிகளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு பொறுப்பாளர் பொன்னையன் தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய அறுநூறு கோடி ரூபாயை உடனே வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கரும்பு முதல் விலையை நான்காயிரம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் கடந்த ஆண்டு நிலுவையை பெற்றுக் கொடுக்கவும் இந்த நடப்பு அறவை ஆண்டில் அறிவித்திருக்கிற தொகையை ஆலைகள் உடனடியாக பட்டுவடா செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதோடு உடனடியாக இதற்கு ஒரு தீர்வை தமிழக அரசும் ஆலை நிர்வாகம் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் சட்டப்படியான நேரடி நடவடிக்கையில் இறங்குவது தவிர்க்க முடியாது
கோயம்புத்தூர் அருகே கழிவு நீரை நோயலாற்றில் விடுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு இயற்கை ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் கோயம்புத்தூரை அடுத்த வெள்ளலூர் பேராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் நகர் நாடார் காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லாமல் மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர் இதனால் கழிவுநீர் நோயலாற்றில் வெளியேறும் வகையில் குழாய்கள் அமைக்கும் பணியை பேரூராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகின்றது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் இயற்கை ஆர்வலர்கள் சுத்திகரிக்கப்படாமல் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதால் ஆற்றின் உயிர்ச்சூழல் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்று கவலை தெரிவித்தார் கோத்தனூர் வெள்ளலூர் நஞ்சுண்டாபுரம் அங்கே வர வந்துட்டு கழிவு நீர் எல்லாம் வந்துட்டு நொயல் ஆற்றில் வந்துட்டு கலந்துட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரமாக வந்துட்டு இந்த பணிகள் வந்துட்டு மேற்கொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரியான கழிவு நீர்களெல்லாம் வந்துட்டு ஆற்றுல கலக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆறுகளில் இருக்கிற உயிரினங்களும் வந்துட்டு பாதிக்கப்படுறாங்க அதில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு வந்து பாதிப்படுறாங்க கடலூர் பெண்ணையாற்றில் நடந்த ஆற்று திருவிழாவில் சுவாமி சிலைகளுக்கு தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு திருவிழா மழை வெள்ளம் பாதிப்பு காரணமாக மக்கள் கூட்டமின்றி களை இழந்து காணப்பட்டது பொங்கல் விழாவின் ஐந்தாம் நாளாக ஆறுகளை போற்றும் ஆற்று திருவிழா கடலூர் மாவட்டம் தென்பெண்ணையாற்றில் இன்று நடைபெற்றது கடலூர் வண்டிப்பாளையம் முதுநகர் பச்சாங்குப்பம் பாதிரிக்குப்பம் மஞ்சக்குப்பம் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சுவாமி சிலைகளுக்கு தென்பெண்ணை ஆற்றில் தீர்த்தவாரி செய்யப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட மக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தும் புனித நீராடையும் வழிபட்டனர் ஆற்று திருவிழா நடைபெறும் இடம் சரிவர சுத்தம் செய்யப்படாததாலும் தொடர் மழை பாதிப்பு போன்ற காரணங்களாலும் இந்த விழா களை இழந்து காணப்பட்டது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ரஃபேல் நடால் அதிர்ச்சி தோல்வி விவரம் விளம்பரடை விளைக்கு பிறகு அர்ஜென்டினாவில் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள மிலாக்ரோ சலாவை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பலர் பங்கேற்றனர் அரசுக்கு எதிராக போராடி வரும் சலா மீது மோசடி பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அர்ஜென்டினாவில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் தலைநகர் பியூனஸ் ஏரியஸில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் சர்வாதிகார போக்குடன் அரசு செயற்படுவதாகவும் சலாவை விடுதலை செய்யும் வரை தங்களின் போராட்டம் தொடரும் எனவும் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் இந்த ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்பர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் அமெரிக்க வீராங்கனை வீரன் வில்லியம்ஸும் கோக்னா கோண்டாவும் மோதினர் இதில் நான்குக்கு ஆறு இரண்டுக்கு ஆறு என்ற நேர் செட் கணக்கில் கோக்னா கோண்டாவிடம் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் இதனிடையே ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் உலகின் முன்னணி வீரரான ரஃபேல் நடால் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்றில் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடாலும் அதே நாட்டைச் சேர்ந்த பெர்னாண்டோ வெடாஸ்கோவும் மோதினர் நான்கு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் உலகின் முன்னணி வீரரான ரஃபேல் நடாலை ஏழுக்கு ஆறு நான்குக்கு ஆறு மூன்றுக்கு ஆறு ஏழுக்கு ஆறு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற நேர் சிற்கணக்கில் பெர்னாண்டோ வெடாஸ்கோ வீழ்த்தினார்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னையில் அம்மா அழைப்பு மையம் முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடக்கி வைத்தார் உளைச்சல் துறைமுகத்திற்கு மார்ச் எட்டாம் தேதிக்குள் அடிக்கல் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி ஹைதராபாத்தில் பல்கலை மாணவர்களுடன் ராகுல்காந்தி சந்திப்பு மாணவர் மரணத்திற்கு மத்திய அமைச்சரே காரணம் என குற்றச்சாட்டு திருச்சி அருகே நவலூர் குட்டப்பட்டில் ஜல்லிக்கட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உற்சாகத்துடன் திரட்டனர் இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒருபொழுது இரவுச் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுரங்கும் வேளை இரவுச் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்